Musalia Mudavadi ana taswira tofauti licha ya serikali ya kitaifa kusisitiza uchumi wa taifa ulikuwa kwa asilimia sita mwaka uliopita masaibu ya wakenya wengi ikiwemo nafasi za ajira kukatizwa kampuni kadhaa kupata hasara na gharama ya maisha kupanda ya kichochea mtazamo wake hali ya uchumi ni mbaya na tukizidi na siasa ya vitisho siasa ya matusi uh, tutapoteza wakati muhimu sana na watu wanaangamia hali mbaya ya uchumi kulingana na mudavadi ni mazao ya maamuzi mabaya katika jumba la hazina ya kitaifa mikopo kutoka benki za kibiashara inayotozwa riba ya juu kufadhili ujenzi wa miradi mikubwa mikubwa ikifanya hali kuwa mbaya zaidi deni la taifa kwa sasa limegonga zaidi ya shilingi trilioni sita na linatarajiwa kuongezeka zaidi mwaka ujao kuziba pengo la zaidi ya shilingi bilioni tano katika bajeti ya mwaka 2019 2020 the pressure uh, of the huge debt is beginning to manifest secondly corruption the government wanted to have a lot of investment in capital projects uh, or infrastructure projects and they did put some money in there but there is a mismatch between the money that went in or the money invested and what is the projected outcome or what is the outcome ukuri ya tani amechukua usukani baada ya aliyekuwa waziri wa hazina ya kitaifa Henry Rotich na katibu Dr. Kamau Dhuge kulazimika kuondoka baada ya kukabiliwa na tuhuma za ufisadi kuhusiana na utoaji wa zabuni ya ujenzi wa maboa ya Aror na Kimwarer kwa kampuni iliyofilisika ya CMC di Ravenna kutoka Italia kibarua kikuu kwa yatani kulingana na Mudavadi ni kutathmini upya deni la kitaifa na kusisimua uchumi wa taifa sisi kama viongozi na hasua wala ambao wako na mamlaka zaidi katika hali ya uongozi hao ndio ningependa kuwasihi uh, uhakikishe kwamba temperature ya siasa na mwelekeo wa siasa utalenga manufaa ya yule mwananchi wa kawaida kando na deni la kitaifa na hali ngumu ya kiuchumi lipo swala tete la uporaji wa mali ya umma samaki wakubwa wakubwa wakinaswa katika vita dhidi ya ufisadi wakiwemo magavana watatu Moses Lenol Kulalo wa Samburu Ferdinand Waititu wa Kiambu na Mike Sonko wa Nairobi mudavadi akishinikiza watuhumiwa wote wa uhalifu wa kiuchumi wakabiliwe pasina ubaguzi wala kupendelea tumeona ufisadi unasumbua counties nyingi ofisadi unasumbua serikali ya kitaifa na, haya, na, 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 na watu wanakosa ajira na kadhalika wakulima wanaangaika kufanya biashara wadogo wanaangaika 2020 tulenge nguvu zetu zisaidie mwananchi wa kawaida nyuzi joto za kisiasa zimepanda huku mchakato wa BBI ukikinzana na pilka pilka za hesabu za urithi wa ikulu mwaka 2022 ngoma ikiwa iwapo mfumo wa utawala utabadilishwa kutoka ule wa urais hadi wa bunge na njia mwafaka ya kufanikisha marekebisho ya katiba aidha kupitia bunge au kura ya maamuzi ngoma inayotarajiwa kuchacha mwakani baada ya jopo kazi la BBI kuongezwa muda na rais Uhuru Kenyatta ili kufanikisha utekelezaji wa mapendekezo ya kutatua matatizo ya tangu jadi yanayoibua utata kila msimu wa uchaguzi ikiwa mawazo yanatokea kwa BBI ama wapi lakini mwelekeo ni lazima uwe mwelekeo ambao utalenga maslahi ya mwananchi wa kawaida tusionekane kama wanasiasa ambao kila mara uh, kazi yetu ni kujitakia tu lipo pia sola la iwapo nyadhifa zaidi zinafaa kubuniwa katika serikali kuu ili kuwajumuisha wengi katika uongozi wa kitaifa even if we were to have a situation where you have an executive that is slightly altered let it come because Kenyans believe it is what is good for them let it not come because some people have sat and said we want to negotiate a structure mara kwa mara jina la Mudavadi limetajwa miongoni mwa wanasiasa wanaopigiwa upato kujitosa ulingoni mwaka 2022 katika kinyang'anyiro cha Ikulu baadhi hata wakidai anaandaliwa kupeperusha bendera ya muungano wa kisiasa unaotokana na mapatano kati ya Kenyatta na Odinga maarufu handshake katiba haijenezuia 
katiba inanipatia nafasi lakini wakati wa kupeana hiyo mwelekeo uh, naweza zungumzia kidogo kidogo hapa katikati lakini wakati wa kujitolea muhanga na kuweka jina lako mbele ni mwaka wa 2022 lakini hapa katikati nguvu zetu uh, jameni zilenge mwananchi na ingawa wanasiasa wanajiandaa kwa mechi kubwa ya mwaka 2022 swala la atakaye puliza kipenga limesalia kitandawili huku tume ya IBC kisalia na makamishna watatu mwenye kitu wa fula chebukati na wenzake Boya Molu na Abdi Yakub Gulie baada ya kujiuzulu kwa Dr. Rosalina Akombe mwezi Oktoba mwaka 2017 na aliyekuwa naibu mwenyekiti Conin Kadha na wenzake Paul Kurgat na Margaret Mwachanya mwaka jana jopo kazi la BBI likipendekeza kuvunji leo mbali kwa AI BC na kubuniwa upya kusimamia ngoma ya mwaka 2022 hoja anayopiga jeki mudavadi we are entering into the second half very soon of our election cycle and the institution that is supposed to ensure free and fair elections remains as it was why are we preserving it in its present state for whom are we preserving it in its present state na ingawa kuna kila ishara muungano wa NASA umesambaratika mudavadi ana matumaini mikwaruzano kati ya ODM na vya matanzu katika muungano huo hususan kuhusu ugavi wa kitita kutoka kapu la ufadhili wa vyama vya kisiasa itasuluhishwa mwaka 2022 Francis Gashuri Runinga ya Citizen